পেইজিং অপারেটিং সিস্টেমের ম্যানে মেমোরি ম্যানেজমেন্টের একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট এবং খুবই ইফেক্টিভ একটা টেকনিক সো এখন হচ্ছে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের মেমোরি ম্যানেজমেন্টে পেইজিং কিভাবে করতে হয় এবং পেইজিং দিয়ে কিভাবে প্রসেসগুলোকে লোড করা যায় সে সম্পর্কে ডিসকাস করব সো প্রথমেই আমরা পেজিংয়ের কিছু ইনফরমেশান বা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে নিই আমরা জানি যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস অফ এ প্রসেস ক্যান বি নন কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে সো প্রসেস ইজ অ্যালোকেটেড ফিজিক্যাল মেমোরি ওয়েন এভার দ্য লেটার ইজ অ্যাভেলেবেল সো এটা করলে কি হবে আমরা আগে থেকে যে যে মেমোরি অ্যালোকেশান দেখেছি বা কন্টিনিউয়াস মেমোরি অ্যালোকেশান দেখেছি সেখানে ছিল এরকম যে আমার যদি একটা প্রসেস থাকে পি ওয়ান হুইচ ইজ থার্টি কিলো বাইট সো তখন হচ্ছে আমরা এইখান থেকে যদি স্টোর করতাম সো এখান থেকে টানা থার্টি কিলো বাইট এই পুরোটা কন্টিনিউয়াসলি পি ওয়ানকে অ্যাসাইন করতাম সো দিস ওয়াজ কন্টিজি কন্টিজিয়াস অ্যালোকেশান বাট যদি এরকম হয় যে আমার আমরা পি ওয়ানকেও যদি আমরা ডিভাইড করতে পারি এই থার্টি কিলো বাইটকে অ্যান্ড এই আলাদা আলাদা পোর্শন যদি আমরা মেমোরিতে আলাদা আলাদা জায়গায় রাখি লোড করার চেষ্টা করি তাহলে উই ক্যান অ্যাভয়েড এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাভয়েড প্রবলেমস অফ ভ্যারিং সাইজড মেমোরি চাংস যেহেতু আমাদের আগে যে প্রবলেমটা ছিল যে মেমোরির সাইজ বা পার্টিশানের সাইজগুলো ফিক্সড ছিল দেয়ার সয় হয়তো অনেক সময় এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান হতে পারত সো এটা যদি আমরা টেক ফলো করি বা পেজিংটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে আমরা এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশনকে ফ্র্যাগমেন্টেশান অ্যাভয়েড করতে পারি সো পেজিং কনসেপ্টটা কি পেজিং কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা আমাদের যে মেইন মেমোরিটা আছে মেইন মেমোরিকে অনেকগুলো ছোট ছোট ইউনিট ইউনিটে ডিভাইড করব অ্যাট দ্য সেম টাইম সেম সাইজ করে আমরা প্রসেসটাকেও ডিভাইড করব প্রসেসের যে লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস আছে সো এদেরকে আমরা নাম দিচ্ছি যে ডিভাইড দ্য ফিজিক্যাল মেমোরি ইন্টু ফিক্সড সাইজ ব্লকস দিস আর কল্ড ফ্রেমস অ্যান্ড এদের ডিভাইড দ্য লজিক্যাল মেমোরি ইন্টু ব্লকস অফ সেম সাইজ কল্ড পেজেস এই যে সাইজে আমরা ডিভাইড করছি এই সাইজটাকে আমরা পাওয়ার অফ টু হিসেবে রাখব তো আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে আমার দিস ইজ দ্য মেমোরি মেমোরিটাকে আর একটু আপডেট করি সো ইফ দিস ইজ দ্য মেমোরি তাহলে হচ্ছে আমি মেমোরিকে কিছু ফিক্সড সাইজে ডিভাইড করলাম সো আমি বললাম হচ্ছে ইট সাইজ ইজ ফোর কিলো বাইট 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 অ্যান্ড আমি প্রসেসটাকেও এইভাবে মনে করি তিন ভাগ ডিভাইড করলাম প্রত্যেকটা ফোর কিলো বাইট সো আমার প্রসেসটা হচ্ছে টুয়েলভ কিলো বাইট সো এইখানে আমরা যে মেন মেমোরিকে যে এই পার্টিটি এই ছোট ছোট পার্টিশানে মেমোরি পার্টিশানে ডিভাইড করেছি এগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ফ্রেমস অ্যান্ড সেম সাইজে আমরা যে আমার প্রসেসটাকে ডিভাইড করেছি সেই প্রসেসের প্রত্যেকটা পোর্শনকে আমরা বলবো পেজ সো আমরা যখন লোড করব তখন হয়তো এই পেজটাকে আমরা এইখানে লোড করলাম এই পেজটাকে এখানে লোড করলাম এই পেজটাকে এখানে লোড করলাম সো প্রত্যেকটা পেজ একটা কারেসপন্ডিং ফ্রেমে লোড হবে মেমোরির কারেসপন্ডিং কোনো একটা ফ্রেমে লোড হবে সো উই কিপ ট্র্যাক অফ অল ফ্রি ফ্রেমস সো আমার জানা লাগবে যে আমার মেমোরিতে যতগুলো ফ্রেম আছে তার মধ্যে কোনগুলো ফ্রি শুধুমাত্র ফ্রি পজিশানগুলোতে বা ফ্রি ফ্রেমগুলোতেই আমি আমার প্রসেস বা পেজ লোড করতে পারবো তাই না টু রান এ প্রোগ্রাম অফ সাইজ এন পেজেস উই নিড টু ফাইন্ড এন ফ্রি ফ্রেমস অ্যান্ড লোড দ্য প্রোগ্রাম এই যে আমার এখানে তিনটা ফ্রেম আছে সো এই প্রোগ্রামটাকে লোড করতে হলে আমার এখানে তিনটা ফ্রি ফ্রেম খুঁজে বের করতে হবে এবং ওখানে পেজগুলোকে লোড করতে হবে সেট আপ এ পেজ টেবল টু ট্রান্সলেট লজিক্যাল টু ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস সো আমার এখানে একটা পেজ টেবল থাকবে যে পেজ টেবল দিয়ে আমি বুঝব যে আমার ই প্রসেসের কত নাম্বার পেজ আমার মেমোরির কত নাম্বার ফ্রেমে স্টোর হয়েছে বা লোড হয়েছে সেই ইনফরমেশানটা এই টেবিলে থাকবে এবং এই টেবিলটাকে আমরা বলছি পেজ টেবল সো আমরা এই যে যেভাবে প্রসেসকে ডিভাইড করলাম 
আমার মেইন মেমোরিকে ডিভাইড করলাম ইন দ্য সেম ওয়ে আমার যে ব্যাকিং স্টোর থাকবে সোয়াপিংয়ের জন্য ব্যাকিং স্টোরের যে মেমোরি সেখানেও আমরা সেম ওয়েতে ফ্রেম সেম সাইজে ডিভাইড করব মেমোরিটাকে সো এই পেজিং কনসেপ্টটা করলে কি হচ্ছে যে আমার আগে যে এক্সটার্নাল ফ্রেগমেন্টেশন হচ্ছিল যে কিছু প্রসেস কিছু প্রসেসকে লোড করার মতো মেমোরি আমার প্রাইমারি মেমোরিতে আছে কিন্তু ওগুলো কন্টিনিউয়াস ছিল না বলে সেই প্রসেসটাকে আমরা লোড করতে পারতাম না ওই প্রবলেমটা সলভ করে মানে এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান প্রবলেমটা সলভ করে বাট স্টিল পেজিংয়ের মধ্যে ইন্টার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান থাকতে পারে এখন আমরা দেখি যে পেজিং কনসেপ্টে অ্যাড্রেস কিভাবে ট্রান্সলেট করব সো অ্যাড্রেস ইজ জেনারেটেড বাই সিপিউ ইজ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্ট মানে লজিক্যাল অ্যাড্রেসের আমার এখন দুইটা পার্ট থাকবে একটা পার্টে হচ্ছে পেজ নাম্বার আর একটা পার্ট হচ্ছে পেজ অফ সেট সো পেজ নাম্বার ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান ইন্ডেক্স ইন্টু এ পেজ টেবল হুইচ কন্টেন্স বেজ অ্যাড্রেস অফ ইচ পেজ ইন ফিজিক্যাল মেমোরি আর পেজ অফ সেট কি মিন করে যে কম্বাইন্ড উইথ দ্য বেজ অ্যাড্রেস টু ডিফাইন দ্য ফিজিক্যাল মেমোরি অ্যাড্রেস দ্যাট ইজ সেন্ট টু দ্য মেমোরি ইউনিট সো পেজ অফ সেট অনেকটা লিমিটের মতো তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে আমার যদি এন সংখ্যক বিট থাকে অ্যাড্রেসে তাহলে আমার ইফ ডি ইজ দ্য পেজ অফ সেট তাহলে পি হচ্ছে পেজ নাম্বার সো আমি আমরা এটার একটা এক্সাম্পল দেখি ধরি হচ্ছে আমার একটা অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস হচ্ছে ফোর বিটের সো ফোর বিটের অ্যাড্রেসে কি হতে পারে সো এটা একটা অ্যাড্রেস হতে পারে সো এই অ্যাড্রেসে আমি যদি বলি এন ইকুয়ালস টু টু সো আমি যদি এরকম চিন্তা করি এখানে আমার ল অ্যাড্রেস স্পেস হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফোর সো টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে আমার কয়টা অ্যাড্রেস হতে পারবে ইফ দিস ইজ দ্য অ্যাড্রেস এভাবে হচ্ছে আমার অনেকগুলো অ্যাড্রেস হতে পারবে শেষ পর্যন্ত ওয়ান 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 ষোলোটা অ্যাড্রেস হতে পারে সো এর মাঝেই ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান একটা অ্যাড্রেস তাই না সো এখানে আমার পেজ সাইজ কত আমার পেজ সাইজ যদি আমি বলি ফোর বা আমি হ্যাঁ ফোর টু 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 পাওয়ার এন ইকুয়ালস টু ফোর তাহলে এন ইকুয়াল টু কথা হচ্ছে টু সো লাস্টের দুইটা বিট আমার রিপ্রেজেন্ট করবে পেজ অফ সেট এবং এটা রিপ্রেজেন্ট করবে আমার পেজ নাম্বার সো আমি যদি আমার পেজ সাইজ হয় ফোর তার মানে কি চারটা পর পরে হচ্ছে আমার নতুন অ্যাড্রেস আসছে তাই না এভাবে আসছে সো এরকম চারটা অ্যাড্রেস থাকবে সো এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস এর মধ্যে আমি যদি দেখি এই এটা রিপ্রেজেন্ট করবে আমার পেজ নাম্বার রাইট সো ওয়ান জিরো মানে কি ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু সো আমি পেজ নাম্বারিং যদি করি এটা আমার জিরো নাম্বার পেজ এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি সো এই অ্যাড্রেসটা আমার এই দুই নাম্বার পেজে আছে এবং দুই নাম্বার পেজে কত নাম্বার অফ সেট তিন এক জিরো ওয়ান টু থ্রি তিন সো এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাড্রেসটা এখানেই আছে আমার দুই নাম্বার ফ্রেমের তিন নাম্বার চার নাম্বার অফ সেটে আছে সো এইভাবে হচ্ছে আমার যদি একটা অ্যাড্রেস স্পেস দেওয়া থাকে যে অ্যাড্রেস স্পেস হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এম এবং আমার পেজের সাইজ যদি হয় টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে ডানের এন নাম্বার অফ ডিজিট বাইনারি করার পরে ডানের এন নাম্বার অফ ডিজিট রিপ্রেজেন্ট দ্য অফ সেট নাম্বার আর এর বামের এম মাইনাস এন এই ডিজিটগুলো রিপ্রেজেন্ট করবে পেজ নাম্বার সো এভাবে হচ্ছে আমরা পেজ নাম্বার এবং পেজ অফ সেট থেকে কোনো একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেসের কারেসপন্ডিং ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আমরা বের করতে পারি সো এখন যদি আমরা পেজিং হার্ডওয়্যার সিস্টেমটা যদি দেখি আসলে কিভাবে কাজ করে পুরো জিনিসটা এখানে আবার মেনশন করা আছে যে দিস ইজ দ্য লজিক্যাল অ্যাড্রেস লজিক্যাল অ্যাড্রেসে থাকবে পেজ নাম্বার এবং অফ সেট সো এই পেজ নাম্বার ইউজ করে আমরা এই পেজ টেবিল থেকে বের করব যে ওই পেজ নাম্বারের কারেসপন্ডিং ফ্রেম নাম্বার কত সো সেই ফ্রেম নাম্বারটা এখানে বসাবো অ্যান্ড দেন সেই ফিজিক্যালের সরি অফসেটটাই সেখানে বসবে সো এই দুইটা মিলে 
हमारे लजिकल एड्रेसा सरि पूरा बैनारि फिजिकल एड्रेसा क्रिएट कर सो ये पेज नम्बरगुल पेज नम्बरगुल्लो इंडेक्स हिसाब से फ्रेम नम्बरगुल्लो है से ही इंडेक्सर व्यलू सो हमारे कारेसपन्डिंग को पेजे कारेसपन्डिंग फ्रेम हमें इखान पेज टेबिले इनफरमेशन थे खुजे बेर करते पर सो एन जो एक एक्साम्पल देखी लजिकल और फिजिकल मेमोर मैपिंग धरल जो एक प्रसेस को प्रसेसर यह चार्ट पेजे डिवाइड कर पेज जिरो वन टू थ्री दिस इज द पेज टेबल इनफरमेशन से वन फोर थ्री सेवेन और एगुलो हे से इंडेक्स सो य इंडेक्स थे हमें बुझते पर पेज जिरो ये कथा आज है एक वन फ्रेमे इंडेक्स नम्बर वन फ्रेम सो ये पेज जिरो ये इनफरमेशनगुल स्टोर करा दें पर पेजट आज फोरे सो दिस इज द इनफरमेशन अफ पेज वन पर हे थ्री दिस इज द इनफरमेशन अफ पेज टू एंड लास्टर आज से सेवेने दिस इज द इनफरमेशन अफ पेज थ्री सो ये प्रत्येक पेजे प्रसेसर जो इनफरमेशनगुल आज है लजिकल एड्रेस ये लजिकल एड्रेस थे पेज टेबिल यूज कर कारेसपन्डिंग फिजिकल लोकेशन फिजिकल एड्रेस जेखने से प्रसेसटा के लोड कर खुजे बेर करते पर सो एखे और एक एक्साम्पल देव आज है जो इन बोलते थार्टी टू बट मेमोरि एड्रेस ए फोर बट पेजेस तर मान कि थार्टी टू बट दैट मीस टू टू दि पावर फाइव एंड फोर बट हे पेज पेज सैज सो दिस इज टू टू दि पावर टू तो यहां के देखी कि बुझते परि जे एम एर व्यलू एम इक्ल टू फाइव एंड एन इक्ल टू टू सो ता जो एड्रेस है फाइव डिजिटर ये दुटा रिप्रेजेंट कर अफसेट एवं तीनटा डिजिट रिप्रेजेंट कर पेज नम्बर अथवा फ्रेम नम्बर जी बोली से नम्बर सो दैट मीस ये टोटाल टू टू दि पावर थ्री दैट मीस आठटा पेज होते हमारे सिसटेमे फिजिकल मेमोर आठटा आठटा पेज हवा पसिबल सो य पेज नामगुल नम्बरिंग हल एवं ये देखते पासी सो दिस इज पेज जिरो वन टू थ्री And this is frame one, two, three, four, five, six, seven. So this is the values of uh, page number, and this is the value of frame number. So I can only can take a dictate by. The our first page data, she ta patch number frame is stored kora se index number five. So index number I me five ya shi. Five where ikhane ji ji offset kulo kora se offset bolte ki zero one two three right. सो ठीक एक्जेक्टली व्यलूगुल सी डि ए सी डि फाइव इंडेक्स फ्रेमे आ फ्रेम नम्बर फाइव सेम फर इन द इनफरमेशन अफ पेज वन पेज नम्बर वन इज स्टोर्ड इन फ्रेम नम्बर सिक्स सो ये हमारे जो डेटागुल आज है को लजिक लजिकल प्रसेसर लजिकल मे एड्रेस स्पेस से ही पेजगुलो के फ्रेमे स्टोर करते इन हमारे मेन मेमोरि सो ए चिंतार विषय हे पेजे सज कत सो पेजे सजर उपर डिपेंड कर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कि फर एक्साम्पल ये एक सिनारिओ चिंता करी जेखने बोला पेज सज हो टू जिरो फोर एट बट दैट मीस टू किलो बट एंड प्रसेस सज इज सेवेंटी टू थाउजेंड सेवेन सिक्स सिक्स बैट दैट मीस अराउंड सेवेंटी टू किलो बट सो ता अमाउंट अफ ये प्रसेसटा के स्टोर करते हैं तो कयटा पेज लागे जेखने जो डिवाइड करी सेवेंटी टू सेवेन सिक्स सिक्स डिवाइडेड बू जिरो फोर एट सो दिस उल बी थार्टी फाइव पॉन्ट सामथिंग सो थार्टी फाइव पेज लागे साथे और बैट लागते से सो देशो और एक नतून फ्रेम इटारे एड करब सो जी नतून पेजटा एड करते पेजे क्योंकि सज हे टू जिरो फोर एट किलो बट 
बाट तार मध्य ओनलि वन जिरो एट सिक्स किलो बैट डेटा थक मान कि नाइन सिक्सटी टू बैट डेटा येटागुलो ये अंशटुकु फाका थकते मैंने इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो सो आप जो कि करते पेज सैज और कमाते परि सो पेज सैज कमाले कि पेज सैज कमाले जो पेज टेबिल पेज टेबिलर एंट्री बढ़ते थक पेज टेबिले सजो बढ़ते थक सो पेज टेबिलो कमार मेन मेमोर ते स्टोर करते हो सो हमें चाहले क्योंकि पेज टेबिलर सरि पेज सैज कमिए पेज टेबिले संख्या बढ़ाते पर सो अन एंड एवारेज देखा जा फ्रेगमेंटेशन है हाफ फ्रेम सैज एर बसिना सो आप देखे जो एक प्रसेसर पेजगुलो के स्टोर करते हैं तरह हमारे प्रथम आगे खुजे बेर करते हैं जो हमारे मेन मेमोर से फ्री फ्रेम आना सो फ्री फ्रेम बोलते कि बुझा फ्री फ्रेम हो फ्रेमगुल जेखने को डेटा नहीं फाका आज लोड करा जाए पेज तो ये फ्री फ्रेमगुल एक लिसट थे जे लिसट देखे हमें बुझते पर पजिशन फ्रेमे फाका आज है फर एक्साम्पल ये इन एक लिसट आज है फ्री फ्रेम लिसट जो फोरटीन थार्टीन एटीन टोटी फिफ्टीन य नम्बर फ्रेमगुल ये अवेलेबल आ फ्री आ सो हमें कि करते नतून प्रसेसटा आस प्रसेस पेजगुलो आई चार्ट पेज के जेको चार्ट फ्रेमे लोड करते तो चार्ट फ्रेमे लोड कर लम सो दिस इज द पेज टेबल फर दिस प्रसेस सो जो हमें फ्री फ्रेमे प्रसेसगुल्क के लोड कर लम तक हमारे फ्री फ्रेम लिसटे अवश्य आपडेट है जगू असाइन हो फ्री फ्रेम लिसट के बद पड़े जाए सो ये फ्री फ्रेम लिसट थे अलवेज एक प्रसेस बुझते पर तर जो प्रसे पेजगुलो आई पेजगुलो के मेमोर लोड करते ना कि पारे ना